நம்ம நாளுக்கு நாள் டிஜிட்டல் டிரான்சாக்ஷன்ஸ் நோக்கி பயணிச்சுட்டு இருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஏன்னா நமக்கு கம்ஃபர்ட் வேணும் வீட்டில் இருந்தபடியே லேப்டாப்லயோ இல்ல கையில இருக்கிற மொபைல் போன்லயோ நம்மளோட பேங்கிங் டாஸ்க நம்ம ஈஸியா முடிக்கணும் அப்படின்னு நினைச்சுக்கிறோம் பேங்க்ஸும் கூட இந்த டைரக்ஷன்ல ரொம்பவே இம்ப்ரூவ் ஆயிட்டு வராங்க ஏன்னா கிட்டத்தட்ட எல்லா மேஜர் பேங்க்ஸுமே அவங்களோட அபிஷியல் ஆப்ஸ் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிருக்காங்க அந்த ஆப்ஸ்ல பாத்தீங்கன்னா கஸ்டமர்ஸ் ரெகுலரா பண்ற பேங்கிங் டாஸ்க் எல்லாத்தையும் பண்ற மாதிரி பெசிலிட்டியை கொண்டு வந்திருக்காங்க இது எல்லாம் ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும் என்ன இருந்தாலும் பேங்க் அக்கௌண்ட் ஓபன் பண்றவங்களோட எண்ணிக்கை நாளுக்கு நாள் அதிகரிச்சு வருது ஏத்த மாதிரியான பேங்க் அக்கவுண்ட் ஓபன் பண்றது அப்படிங்கிறது ரொம்பவே ஈஸி கிடையாது சோ அதை நீங்க கரெக்டா பண்ணணும் அப்படின்னா என்னென்ன மாதிரி பேங்க் அக்கவுண்ட்ஸ் அவைலபிளா இருக்கு என்னென்ன டைப்ஸ் ஆஃப் அக்கவுண்ட்ஸ் இருக்கு அதுல என்னென்ன ஃபீச்சர்ஸ் அண்ட் பெனிஃபிட்ஸ் இருக்கு அப்படிங்கறத நீங்க தெரிஞ்சு வச்சுக்க வேண்டியது ரொம்ப அவசியம் அதுக்கு தாங்க இந்த வீடியோ முதலாவது ரொம்பவே பாப்புலரான சேவிங்ஸ் பேங்க் அக்கவுண்ட் இப்ப உங்க கையில கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா மணி இருக்கு அந்த மணி அடிக்கடி நீங்க எடுத்து செலவு பண்ண மாட்டீங்க அப்படின்னா அப்படிப்பட்ட ஒரு அமௌண்ட் ஆஃப் கேஷ் சேவிங்ஸ் பேங்க் அக்கௌண்ட்ல எஸ்பி அக்கவுண்ட்ல போட்டு வச்சீங்க அப்படின்னா அந்த மணி உங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் ஏர்ன் பண்ணும் பிக்ஸட் டெபாசிட்ல இருக்கிற மணி மாதிரி இல்லாம இந்த சேவிங்ஸ் பேங்க் அக்கவுண்ட் அதாவது எஸ்பி அக்கவுண்ட்ல இருக்கிற மணி நீங்க ஃப்ரீயா வித்ரா பண்ணிக்கலாம் மணி இஸ் இன் லிக்விட் ஃபார்ம் அப்படின்னு சொல்லலாம் எஸ்பி அக்கவுண்ட்ல இருக்கிற உங்களோட மணியை நீங்க ஃப்ரீயா டிரான்சாக்ஷன் வித்ரா பண்ணிக்கிறதுக்கோ இல்ல டெபாசிட் பண்றதுக்கோ ஏத்த மாதிரி உங்களுக்கு டெபிட் கார்ட்ஸ் அதாவது ஏடிஎம் கார்ட்ஸ் பேங்கே இஷ்யூ பண்ணுவாங்க இப்போ டிரான்சாக்ஷன் அப்படின்னா நீங்க ஃப்ரீயா பண்ணிக்கலாம் இருந்தாலும் பெர் மந்த்துக்கு இத்தனை அமௌண்ட் ஆஃப் டிரான்சாக்ஷன் தான் பண்ணணும் அப்படிங்கிற ஒரு சின்ன ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் மட்டும் இருக்கு டிரான்சாக்ஷன் அப்படின்னா என்னெல்லாம் கவுண்ட் ஆகும் அப்படின்னு கேக்குறீங்களா ஏடிஎம் போய் நீங்க மணி வித்ரா பண்றது இல்ல நான் ஆன்லைன்ல ஷாப்பிங் பண்றது இல்லனா எங்கேயாவது நேர்ல கடைகள்ல போய் இந்த கார்டை ஸ்வைப் பண்ணி ஷாப்பிங் பண்றது இது எல்லாமே டிரான்சாக்ஷன் தான் கவுண்ட் ஆகும் எஸ்பி அக்கௌண்ட்ல இருக்கிற உங்களோட மணி ஒவ்வொரு கால் வருஷத்துக்கும் இன்ட்ரெஸ்ட் ஏர்ன் பண்ணும் இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் ஒவ்வொரு பேங்க்ஸுக்கும் டிஃபர் ஆகும் இருந்தாலும் அது த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்ட் இருக்கு அப்படின்னு பிசினஸ் பர்பஸ்க்கு யூஸ் பண்றது சோ பிசினஸ் மேனலா இந்த ஃபெசிலிட்டிய சோலோவாவோ இல்ல ஜாயிண்டாவோ யூஸ் பண்ணிக்கலாம் பிசினஸ் அப்படின்னு வரும்போது ஃப்ரீக்வெண்டா நிறைய டிரான்சாக்ஷன்ஸ் பண்ண வேண்டியது இருக்கும் அதனால பாத்தீங்கன்னா நிறைய கம்பெனிஸ் ஆர் பிக் ஃபர்ம்ஸ் ஆர் பிசினஸ் மேன் எல்லாமே இந்த மாதிரி செக்கிங்ஸ் அக்கௌண்ட் ஆர் கரண்ட் அக்கௌண்ட் தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க ஒரே ஒரு டிராபேக் என்ன அப்படின்னா கரண்ட் அக்கௌண்ட்ல இருக்கிற உங்களோட மணி எந்த இன்ட்ரெஸ்டும் ஏர்ன் பண்ணாது ஆனா கரண்ட் அக்கௌண்ட்ல இருக்கிற மணி ரொம்பவே லிக்விடா இருக்கும் அதாவது ஃப்ரீக்வெண்டான டிரான்சாக்ஷன்ஸ்க்கு எப்பயும் ரெடியாவே இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லலாம் அந்த மணி உங்களுக்கு எந்த இன்ட்ரெஸ்டையும் ஏர்ன் பண்ணல அப்படின்னாலும் பேங்க் உங்களுக்கு சர்வீஸ் சார்ஜஸ் போடக்கூடிய வாய்ப்புகள் இருக்கு அதே மாதிரி இன்னொரு முக்கியமான பெனிஃபிட் என்ன அப்படின்னா கரண்ட் அக்கௌண்ட்ல ஓவர் டிராப் ஃபெசிலிட்டி வழக்கமா இருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உங்க அக்கௌண்ட்ல மணி கொஞ்சம் கம்மியா இருக்கு அதே சமயம் ஒரு பிசினஸ் டிரான்சாக்ஷன் இனிஷியேட் ஆயிருச்சு அப்படின்னா அந்த பிசினஸ் டிரான்சாக்ஷனுக்கு உங்க அக்கௌண்ட்ல இருக்கிற மணிக்கு அதிகமான மணி தேவை அப்படின்னாலும் அந்த டிரான்சாக்ஷன் டிக்ளைன் ஆகாம டிரான்சாக்ஷன் பாஸ் ஆயிடும் அதாவது உங்க அக்கௌண்ட்ல இருக்க மணிக்கும் மேல உங்க அக்கௌண்ட்ல இருந்து மணியை வித்ரா பண்ண மாதிரி அந்த டிரான்சாக்ஷன் நடந்து முடிஞ்சிடும் இதுக்கு பேர் தான் ஓவர் டிராப் ஃபெசிலிட்டி சோ உங்க அக்கௌண்ட்ல மணி பத்தல அப்படின்னா கூட அந்த டிரான்சாக்ஷன் கம்ப்ளீட் ஆயிருச்சு இது பிசினஸ் மேனுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லான ஒரு ஃபீச்சர் ஆனா ஓவர் டிராப் ஃபெசிலிட்டியை அவைல் பண்றதுக்கான ஃபீஸ் கொஞ்சம் அதிகமாகவே இருக்கும் அதனால நீங்க கவனமா இருக்க வேண்டியது ரொம்ப அவசியம் அடுத்து பிக்ஸ் டெபாசிட் அக்கவுண்ட் ஆர் எஃப்டி அக்கவுண்ட் உங்க கையில இப்ப கொஞ்சம் அதிகப்படியான கேஷ் இருக்கு அது கொஞ்ச நாளைக்கு உங்களுக்கு தேவையில்லை அப்படின்னு வச்சுக்குவோம் அப்படி இருந்துச்சுன்னா அந்த மணி கொஞ்சம் அதிக இன்ட்ரெஸ்ட் ஏர்ன் பண்ற மாதிரி நீங்க அதை எஃப்டி அக்கௌண்ட்ல போட்டு வைக்கலாம் சோ எஃப்டி அப்படின்னா ஒரு குறிப்பிட்ட அமௌண்ட் ஆஃப் மணியை ஒரு குறிப்பிட்ட டியூரேஷனுக்கு நீங்க பேங்க்ல டெபாசிட் பண்ணி வைக்கிறது அந்த டியூரேஷன் அப்படிங்கிறது ஏழு நாள்ல இருந்து பத்து வருஷம் வரைக்கும் எவ்வளவு நாட்களுக்கு வேணாலும் நீங்க அந்த அமௌண்ட் போட்டு வைக்கலாம் அதே மாதிரி பிக்சட் டெபாசிட்கான இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்
இருக்கிற மணியை வச்சு நீங்க லோனுக்கும் அப்ளை பண்ணலாம் அது மட்டும் இல்லாம இன்னொரு முக்கியமான அட்வான்டேஜ் என்ன அப்படின்னா பேங்க் அடிக்கடி இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்ஸ் மாத்திக்கிட்டே இருப்பாங்க ஆனா எஃப்டி அக்கௌண்ட் பொறுத்த வரைக்கும் அக்கௌண்ட் ஓபன் பண்ணும் போது என்ன இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் மார்க் பண்ணி ஓபன் பண்ணீங்களோ அதே இன்ட்ரெஸ்ட் தான் டென்யூர் முடிஞ்ச பீரியட்ல அதாவது மெச்சூரிட்டி பீரியட்ல உங்களுக்கு கிடைக்கும் இடையில பேங்க் எத்தனை வாட்டி இன்ட்ரெஸ்ட் மாத்தி இருந்தாலும் உங்களுக்கு அதை பத்தி கவலை இல்லை ஆனா எஃப்டி அக்கௌண்ட்ல இருக்கிற ஒரே ஒரு டவுன் சைட் என்னன்னா அது பேர் சொல்ற மாதிரி அந்த மணி பிக்சட் அதாவது லிக்விடிட்டியே இருக்காது சோ உங்களுக்கு அவசரமா பணம் தேவைப்படுது அப்படின்னா எஃப்டி அக்கௌண்ட்ல இருக்கிற அந்த மணியை நீங்க எமர்ஜென்சி கேஷா கவுண்ட் பண்ண முடியாது எஃப்டில இருக்கிற மணியை முன்னாடியே எடுக்கணும் அதாவது ப்ரீ க்ளோசர் பண்ணணும் அப்படின்னா அதுக்கு யூஸ்வலா ப்ரீ க்ளோசர் சார்ஜஸும் இருக்கும் அது மட்டும் இல்லாம இன்ட்ரெஸ்ட்லயும் உங்களுக்கு கட் ஆகும் ஒரு எஃப்டி அக்கௌண்ட் ஓபன் பண்ணும் போதே அதோட மெச்சூரிட்டி பீரியட்ல அந்த பணம் என்னாகும் <laughs> அமௌண்ட் <laughs> ஒரு <laughs> வாய்ப்பு <laughs> ரொம்பவே அதிகமா இருக்கும் அடுத்து பிளெக்சி டெபாசிட் அக்கௌண்ட் உங்களுக்கு ஒரு பிக்சட் டெபாசிட் அண்ட் சேவிங்ஸ் பேங்க் அக்கௌண்ட் இது ரெண்டுத்தோட பெனிஃபிட்ஸும் கலந்து வேணும் அப்படின்னா நீங்க ஒரு பிளெக்சி டெபாசிட் அக்கௌண்ட் தான் ஓபன் பண்ணும் சில பேங்க்ஸ் இந்த அக்கௌண்ட் சேவிங்ஸ் பிளஸ் அக்கௌண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்படி என்ன இந்த பிளெக்சி டெபாசிட் அக்கௌண்ட்ல பிரமாதம் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு எஃப்டி அக்கௌண்ட் மாதிரியே இதுல இருக்கிற பணத்துக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் ரொம்ப அதிகமா இருக்கும் அதே சமயம் ஒரு சேவிங்ஸ் பேங்க் அக்கௌண்ட்ல இருக்கிற மணி மாதிரியே இந்த மணி நீங்க ஃப்ரீயா டிரான்சாக்சன் பண்ணிக்கலாம் எவ்வளவு அமௌண்ட் நீங்க பிளெக்சி டெபாசிட் அக்கௌண்ட்ல டெபாசிட் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது ஒருத்தருக்கு <laughs> <laughs> ஒரு <laughs> 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 வருஷத்துக்கு இந்த 
extend pannala. That is 5 years blocks la ninga extend panikka mudiyum. Adhe maadhiri PPF account la irukra money ku ninga loan um apply panna mudiyum. Oru PPF account ah innoru branch ko illa innoru bank ko illa post office ko ungalala maatha mudiyum. Adhavadhu adhil irukra endha benefits um maarupadama maatha mudiyum. Adhu eppadi eppadi gadhukku na thaniya oru video pannirukken. Andha video kana link ah na keela description la podren illa na mela click click panni paarenga. Adutha Suganya Samruthi account. PPF account maadhiriye da indha account. Ana idhu vandu oru girl child oru pen kolandiyoda perla da open panna mudiyum. Oru pen குழந்தையோட ஃபியூச்சரை செக்யூர் பண்றது தான் இந்த அக்கவுண்டோட நோக்கமே சுகன்யா சமிருதி அக்கவுண்டோட கரண்ட் இன்ட்ரஸ்ட் ரேட் அப்படிங்கிறது எயிட் பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்ட்ல இருக்கு அதே மாதிரி ஒரு பிபிஎஃப் அக்கவுண்ட் மாதிரியே சுகன்யா சமிருதி அக்கவுண்ட்டுக்கும் நீங்க லோன் அப்ளை பண்ண முடியும் ஒரு எஸ்எஸ்ஐ அக்கவுண்ட் எப்போ மெச்சூர் ஆகும் அப்படின்னா அந்த கேர்ள் சைல்டுக்கு டுவெண்ட்டி ஒன் இயர்ஸ் ஆஃப் ஏஜ் வரும்போது மெச்சூர் ஆயிடும் பிபிஎஃப் அக்கவுண்ட் மாதிரியே தான் ஒரு வருஷத்துக்கு மேக்ஸிமம் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் லாக்ஸ் வரைக்கும் டாக்ஸ் எக்ஸம்ஷனோட இன்ட்ரெஸ்ட் ஏர்ன் பண்ற மாதிரி நீங்க இதுல இன்வெஸ்ட் பண்ண முடியும் இந்த அக்கவுண்ட்ல இருக்கிற மணி ஒரு லம் சமா உங்க கைக்கு எப்ப கிடைக்கும் அப்படின்னா அந்த பெண் குழந்தைக்கு இருபத்தோரு வயசு முடியறப்போ கிடைக்கும் டென்யூர் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் உங்க கையில கிடைக்கிற அந்த லம் சம் மணியை நீங்க எஜுகேஷனல் பர்பஸ்க்கோ இல்ல மேரேஜ் பர்பஸ்க்கோ யூஸ் பண்ணிக்கலாம் டென்யூர் முடியறதுக்கு முன்னாடி அந்த அமௌண்ட் நீங்க வித்ரா பண்ணிக்க முடியுமா அப்படின்னு கேட்டா கண்டிப்பா முடியும் ஆனா சில காரணங்களுக்காக மட்டும்தான் பண்ணிக்க முடியும் உதாரணத்துக்கு அந்த பெண்ணுக்கு வந்து திருமணம் நிச்சயம் ஆயிருச்சு பிக்ஸ் ஆயிருச்சு அப்படின்னா நீங்க வித்ரா பண்ணிக்கலாம் இல்ல அந்த பெண் வந்து ஏதோ ஒரு காரணத்துக்காக வெளிநாட்டுக்கு போறாங்க நான் ரெசிடென்ட் ஆஃப் இந்தியா ஆயிட்டாங்க அப்படின்னா க்ளோஸ் பண்ணிக்கலாம் இல்ல ஏதோ ஒரு காரணத்துக்காக அந்த பெண் இறந்து போயிட்டாங்க அப்படின்னாலும் நீங்க அந்த அக்கௌண்ட்டை க்ளோஸ் பண்ணி அந்த அமௌண்ட்டை வித்ரா பண்ணிக்கலாம் இதெல்லாம் தாங்க இந்தியால இருக்கிற மோஸ்ட் காமன் டைப்ஸ் ஆஃப் பேங்க் அக்கவுண்ட்ஸ் இது இல்லாம டிஃபரெண்ட் பேங்க்ஸ் வந்து இன்னும் பல வகையான பேங்க் அக்கவுண்ட்ஸ் வச்சிருப்பாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஜீரோ பேங்க் அக்கவுண்ட்ஸ் இல்ல பெண்களுக்கான சிறப்பான அக்கவுண்ட்ஸ் இல்ல மைனர் அக்கவுண்ட்ஸ் இப்படி வச்சிருப்பாங்க ஒவ்வொரு பேங்கும் இந்த மாதிரி அக்கவுண்ட்ஸ்க்கு டிஃபரெண்டான பெயர்களும் வச்சிருப்பாங்க ஸோ இந்த வீடியோல மோஸ்ட் காமனா இருக்கிற பேங்க் அக்கவுண்ட்ஸ் பத்தி நீங்க நிறையவே தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்க அதோட ஃபீச்சர்ஸ் அண்ட் பெனிஃபிட்ஸ் பத்தியும் தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் டைம் நீங்க பேங்குக்குள்ள போய் உங்களுக்கான ஒரு அக்கவுண்ட் ஓபன் பண்ண போது உங்களுக்கு தேவையான உங்களுக்கு ஏத்த ஒரு அக்கவுண்ட் நீங்க ஓபன் பண்ணிக்கலாம் இன்னைக்கு நான் ஷேர் பண்ண இந்த இன்ஃபர்மேஷன் உங்களுக்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லா இருந்திருக்கணும் நான் நம்புறேன் அப்படி நீங்க நினைச்சீங்கன்னா இந்த வீடியோவை லைக் பண்ணுங்க மறக்காம உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட ஷேர் பண்ணுங்க இதே மாதிரி நிறைய யூஸ்ஃபுல் இன்ஃபர்மேஷன் வேணும்னு நீங்க நினைச்சீங்கன்னா இந்த சேனலுக்கு மறக்காம மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க நான் எப்பயும் சொல்ற மாதிரி இந்த சேனல்ல நான் ஷேர் பண்ற இன்ஃபர்மேஷனை விட இன்னும் அதிகமான இன்ஃபர்மேஷன் பேங்கிங் மினிஸ் டாட் காம் சைட்ல ஷேர் பண்ணிருப்பேன் சோ அந்த சைட்டை மறக்காம விசிட் பண்ணுங்க இதே மாதிரி இன்னொரு யூஸ்ஃபுல் இன்ஃபர்மேஷனோட நான் உங்களை அடுத்த வீடியோல சந்திக்கிறேன் அடுத்த தென் இஸ் பாய் ஃப்ரம் ஜெயின் நன்றி